É isso mesmo que você leu no título desse vídeo. Você pardo, mestiço, não é negro. Vou repetir, você não é negro. Isso pode parecer chocante para alguns de vocês, principalmente aqueles que passaram esses últimos 5, 6 anos se afirmando né, é, negro, né, é, vai ser algo muito, muito chocante para você. Mas fica aqui nesse vídeo, senta aí que eu vou te explicar muito bem o motivo, as razões para eu estar tá fazendo essa afirmação. E antes de tudo, deixa o seu like, compartilha esse vídeo, tá? Porque é importante que mais pessoas saibam dessa questão. Porque infelizmente, recentemente com a internet e recentemente com as novas políticas, vocês acabaram entrando numa confusão e vocês não conseguem entender a realidade. E isso eu percebi quando eu publiquei o vídeo falando sobre a Anitta. E eu vi que realmente muitas pessoas ficam na situação como da Anitta, que para a sociedade é vista não é negra, não é branca, e ficam perdidos nesse limbo. Esse vídeo é para você, né, que estuda, estuda, estuda para fazer o Enem e o vestibular e depois fica com medo na hora de escolher sobre qual grupinho você vai entrar, se é o branco ou o preto. E você tem medo, né, porque você sabe que na sua casa você tem ou um pai ou uma mãe branca e que você tem ambas as características, mas você não sabe na hora de uma cota o que escolher, porque você tem medo de colocar que você é negro e depois você levar um processo nas costas na hora que alguém chegar para você lá e dizer que você não pode ter aquela vaga porque você não é considerado negro. Para você que se descobriu negro recentemente porque você viu um comentário, você viu um vídeo né, de uma jovem, de um jovem que fica falando que é negro, é negro, negro, negro e você também por empatia a questão do racismo se descobriu negro. Né? E esse vídeo também é pra você que gosta de usar um turbante, que gosta de usar um cabelo e tem características, né? pode ter um cabelo crespo ou um nariz grande e você sim já viu olhares estranhos, já presenciou, viveu recentemente principalmente depois que você passou a ver essa questão do negro com outros olhos e você realmente fica em dúvida sobre o que você seria é para você que ficou no limbo né nesses últimos anos né sem entender onde você se enquadraria porque você tem dignidade você se olha no espelho né é esse vídeo é para você que você sabe muito bem como aquilo que eu estou dizendo para você é a verdade que você sim é não é nem negro nem branco, mas você dentro desse cenário político não sabe onde se encaixar e ficou esse limbo, né? Que você não sabe realmente aonde você se enquadra. Nesse vídeo também eu vou estar justificando essa minha afirmação e também no final eu vou estar respondendo comentários e pedidos de ajuda de vários usuários que deixaram comentário aqui no meu canal. Eles realmente entendem a realidade e também não conseguem, ficam perdidos, porque de um lado diz uma coisa, de um lado diz outra, mas no meu espelho a resposta vem muito clara. Então eu vou estar tá explicando para você. Quem, quando fez você acreditar de que pardo é apenas uma cor, que você não é mestiço e que você é negro, sabe quem e qual partido político Fez você acreditar nisso? Adivinha? Adivinha? Sim! Foi o PT! Foi o PT, queridos! Vocês acham que eles só destruíram? Vocês acham que só criaram prejuízos econômicos ao Brasil? Não! Também criou prejuízos sociais, ideológicos no Brasil, porque agora eles decidiram, né, com essa política, esse estatuto que foi criado pelo PT, a dividir o Brasil em dois polos, branco e preto. Porque se considerar mestiço é trazer união. Se considerar mestiço é se considerar brasileiro. Mas para eles não era interessante essa questão. Então o que eles fizeram? Criaram essa política para fazer com que anulasse completamente 
a sua definição de pardo e menos ainda você desconsiderasse a sua origem mestiça e você passasse a dar ênfase a um outro polo que seria aquele negro. Só que essa questão, por mais boas intenções que tenha, acabou criando problemas maiores porque juntamente com esse estatuto trouxe também a ideia de que negro não é só uma questão é, de cor ou etnia, não, é uma questão política. Então você se considera negro é um posicionamento político. Então com isso trouxe concursos públicos, trouxe políticas sanitárias, trouxe políticas raciais, políticas de cotas, onde a questão cor de pele se tornou fundamental no Brasil. E isso, isso, o movimento negro se aproveitou bastante. Sabe por quê, gente? Porque eu estive, antes desse estatuto acontecer, se vocês olharem o meu canal, né, vocês vão ver que ele, ele existe há muito mais tempo, gente. Eu que, te, que me ausentei. Mas sabe por que eu me ausentei? Porque pela pressão do movimento negro que eu sofri. Os preconceitos que eu sofri no movimento negro. E eu era odiada. Porque eu já vi. Porque eu fui lá. Eu fui lá. Eu fui na casa do Abdias. Eu vi o filho mestiço dele. Eu vi que o movimento negro era uma farsa. Onde a maioria tinha prédios. Estava na política ganhando dinheiro. E roubando dinheiro da Petrobras. Para fazer essas benditas políticas. Onde nada mudou. Tá bom? E a maioria dessas pessoas que estão lá, ou há seis anos atrás estavam lá fazendo seu discurso racial, eram pessoas mestiças, eram, não eram negros tintos escuros. Os negros tintos escuros continuam sendo minoria no Brasil. Se vocês olharem no IBGE, anos atrás, era minoria. A maioria era sim parda, mas para camuflar e dublar essa coisa, foi criada essa política, né? esse estatuto da igualdade racial.